హై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నాం అయితే దమ్ బిర్యానీలో మనం బిర్యానీ పౌడర్ వాడతాం ఈ వీడియోలో మనం ఆ బిర్యానీ పౌడర్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా దానికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలని నేను ప్లేట్ లో పెట్టాను అన్ని చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఇది జాపత్రి ఇది ఒక ఇరవై గ్రాముల జాపత్రి ఇది సోంపు ఒక టేబుల్ స్పూను సోంపు ఇది అనాసు పువ్వు ఇది ఒక పది గ్రాములు దీన్ని మరాఠీ మొక్క అంటాం మరాఠీ మొక్క ఒక ఐదు గ్రాములు అలాగే షాజీరా ఇది షాజీరా ఇది ఒక టేబుల్ స్పూను అలాగే లవంగాలు ఒక పావు టేబుల్ స్పూను చిన్న చిన్న పీసులు ఈ సైజువి ఒక ఐదారు దాల్చిన చెక్క పీసులు ఒక నాలుగు యాలుకలు అదేవిధంగా నల్ల మిరియాలు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూను బిర్యానీ ఆకులు చిన్న సైజులోవి ఒక రెండు అలాగే జాజికాయ ఒక నాలుగు నాలుగు జాజికాయని ఈ విధంగా మనం పీసెస్ చేశాము ఇలా తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటిని మనం నెక్స్ట్ వేయించుకొని వాటిని మిక్సీ పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ పదార్థాల్లో ఒక్కొక్క దాన్ని లేదా రెండు మూడింటిని కలిపి వేయించుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఈ జాజికాయని నీళ్ళ వేసి వేయించుకుందాం వేయగానే కొంచెం పొగలు వచ్చినట్లు ఉంటుంది అయినంత మాత్రాన వేగినట్లు కాదు కాస్తంత అది సిమ్లో పెట్టుకొని మనం వేయించుకుంటే మంచిది ఈ మాత్రం కొంత వేగిన తర్వాత వీటిని తీసి వేరే బిన్నె వేసుకోవాలి మరాఠీ మొత్తం వేసుకోవాలి మనం అదేవిధంగా అనాస్పు వేసుకోవాలి ఈ రెండింటిని కలిపి వేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవి వేగిన తర్వాత ఈ జాపత్రి వేసుకుందాం ఇందులోనే తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ మూడింటిని అంటే జాపత్రి జాజికే అనాస్పు వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వీటిని ఇందులో ఫస్ట్ గా దాల్చిన చెక్క వేసుకుందాం దాల్చిన చెక్కని కొద్దిగా వేయించుకుందాం కొంచెం వేగిన తర్వాత మిగిలినవన్నీ కలిపి వేసుకోవచ్చు ఇక మనం లవంగాలు యాలుకలు నల్ల మిరియాలు అదేవిధంగా షాజీర బిర్యానీ ఆకులు సోంపు వీటన్నిటిని వేసుకొని మనం వెంటనే వెళ్తాయి ఒకసారి ఇలా తెచ్చుకొని 
ఇంతకుముందు వేయించిన వాటిని కూడా ఒకసారి ఇంట వేసి మొత్తాన్ని ఇలా ఒకసారి ఇప్పుడు వీటిని మనం మిక్సీ పట్టుకుంటే మనకి బిర్యానీ పౌడర్ తయారవుతుంది ఈ విధంగా ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని మనం మిక్సీ పడదాం ఈ విధంగా మెత్తగా పౌడర్ అయ్యేంత వరకు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం సపరేట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా కాలం ఇది నిల్వ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఒకసారి కాదు చాలా సార్లు వాడుకోవచ్చు మనం వాడుకునే దాన్ని బట్టి మన క్వాంటిటీని బట్టి దీన్ని కూడా బియ్యం యొక్క క్వాంటిటీ చికెన్ యొక్క క్వాంటిటీని బట్టి దీన్ని వాడుకుంటాం ఇది మనకి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా స్టోర్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు కావాల్సినటువంటి బిర్యానీ పౌడర్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ బిర్యానీ పౌడర్ని మనం చికెను మటను వాటికి ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్